ആയിരം പക്ഷികൾ പാടിപ്പറന്നാലും ആകാശമൊന്നു തന്നെ നദികളൊരായിരം ചേരുന്ന സാഗര ഹൃദയവുമൊന്നു തന്നെ മാനവ ഹൃദയവുമൊന്നു തന്നെ എല്ലാ നദികളും ഒഴുകി അവസാനം സമുദ്രത്തിലാണ് പതിക്കാറുള്ളത് ഈ നദികൾ സമുദ്രത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൂമിക്ക് പൊന്നരഞ്ഞാണം തീർത്തുകൊണ്ടാണ് സമുദ്രത്തിൽ ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലെ വിശ്വകവി ശ്രീ വയലാർ രാമവർമ്മ ഈ നദികളെക്കുറിച്ച് അതിമനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നദി എന്ന പേരിൽ തന്നെ ഒരു ചിത്രവും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഗാനഗന്ധർവനായ യേശുദാസ് പാടിയ കായാമ്പൂ കണ്ണിൽ വിടരും കമലതലം കരലിൽ വിടരും അനുരാഗവതി നിൻ ചൊടികളിൽ ആലിപ്പഴം പൊഴിയുമെന്ന് അതിമനോഹരമായ ഒരു ഗാനമുണ്ട് ആ ഗാനം എന്നും എൻ്റെ മനോമുഖരത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഏത് ദൂസര സങ്കല്പത്തിൽ പിറന്നാലും ഏത് യന്ത്രവൽക്കൃത യുഗത്തിൽ വളർന്നാലും മനസ്സിലുണ്ടാകട്ടെ ഗ്രാമത്തിൻ മണവും മമതയും ഇത്തിരി കൊന്നപ്പൂക്കളും വൈലോപ്പള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ചെറിയ അതിമനോഹരമായ ഒരു കവിതയാണിത് സ്വർഗത്തെക്കാൾ സുന്ദരമാണ് ഈ സ്വർഗം വിളയും ഗ്രാമം അതുകൊണ്ടാണ് ജന്മൻ സാഹിബ് വാട്ടർ മെൻറ്റസ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്നീ നാടിന് പേരിട്ടത് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഒരു ജന്മം മുഴുവൻ ജീവിച്ചാലും കൊതി തീരാത്ത ആളുകളാണ് എല്ലാവരും ആജീവനാന്തം മാത്രമല്ല മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും മരണമുണ്ടാകാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ടായാൽ ആ മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ എന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ കൊതിച്ചു പോയാൽ വെറുതെയാണ് ഈ മോഹങ്ങൾ എന്നാലും വെറുതെ മോഹിക്കാൻ എനിക്ക് എപ്പോഴും മോഹം ഇതും മനോഹരമായ ഒരു ഗാനമാണ് ഒരുവട്ടം കൂടിയൻ ഓർമ്മകൾ മേയുന്ന തിരുമുറ്റത്തെത്തുവാൻ മോഹം അതിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ വരികളെന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഈ മോഹങ്ങൾ എന്നറിയുമ്പോഴും വെറുതെ മോഹിക്കാൻ ഒരു മോഹം ഞാൻ സ്ഥിരമായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗവും തീവണ്ടിയിലും അതുപോലെ തന്നെ കാറുകളിലുമാണെന്ന് പറയാം പലപ്പോഴും ഞാൻ തീവണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സഹയാത്രികനായി വരാറുള്ള എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു സിനിമാധരൻ മുരളി അദ്ദേഹം തീവണ്ടിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ യാത്ര പലപ്പോഴും ധന്യമാകാറുണ്ട് അദ്ദേഹം നന്നായി കവിത പാടുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു ഒറേഷ്യസ് റീഡറായിരുന്നു ഒരു വിശ്വവിജ്ഞാന കോശമെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയും കാരണം ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാലും അതിനെക്കുറിച്ച് അവഗാഠമായ പാണ്ഡിത്യം ശ്രീ മുരളിക്കുണ്ട് മുരളി പോയത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നഷ്ടമാണ് ഇന്നും ശ്രീ മുരളി മരിച്ചു എന്നെനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മുരളിയുമായി ഞാൻ നടത്തിയ യാത്രകൾ മുരളിയുമായി ഞാൻ നടത്തിയ ചർച്ചകൾ മുരളിയുമായി ഞാൻ പങ്കിട്ട ആ സൗഹൃദം ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ദുഃഖം ഒരു സത്യമായി അവശേഷിക്കുന്നു എന്നാൽ പോലും പലപ്പോഴും ഞാൻ തീവണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ആ എൻ്റെ മനസ്സിലെ ആ ചിന്തകൾ അതിമനോഹരമായ ഒരു ഗാനമാണ് ആ ഗാനം ഒരു സിനിമയിൽ മുരളി തന്നെ പാടി അഭിനയിക്കുന്നു അരികിൽ നീ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നു ഞാൻ ഒരു മാത്ര വെറുതെ നിനച്ചു പോയി മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ പ്രശസ്തമായ നോവലാണ് തകഴിയുടെ ചെമ്മീൻ ആ ചെമ്മീൻ അഭ്രപാളികളിലേക്ക് പകർത്തിയത് ശ്രീ രാമു കാര്യറ്റാണ് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ആദ്യമായി ദേശീയ തലത്തിലൊരു പുരസ്കാരം നേടിക്കൊടുത്ത ചിത്രവും ചെമ്മീനാണ് അതിലെ പരീക്കുട്ടിയും അതിലെ കറുത്തമ്മയും അതിലെ ചമ്പം കുഞ്ഞും ഇന്നും ജനഹൃദയങ്ങളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് കടലിലെ ഓളവും കരളിലെ മോഹവും ഒരിക്കലും ഒടുങ്ങിയില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് കടലിനൊരു സത്യമുണ്ട് ആ സത്യമാണ് ആ ചിത്രത്തിലെ ഇതിവൃത്തം ആ ഇതിവൃത്തം അതിമനോഹരമായ ഒരു ഗാനത്തിലൂടെ ജനഹൃദയങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഗാനമാണ് പെണ്ണാളെ പെണ്ണാളെ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചെമ്മീൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ കഥാസാരം മുഴുവൻ ആ ഗാനത്തിൽ ഒപ്പിയെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഗാനം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിനിമ കാണാതെ കഴിച്ചു കൂട്ടാം അത്ര അർത്ഥഗർഭമായ വരികളാണ് അതിനകത്തുള്ളത് പെണ്ണാളെ പെണ്ണാളെ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ ഗാനം എനിക്കൊരിക്കലും മറക്കാനാവില്ല എന്നും എൻ്റെ ചുണ്ടുകളിൽ ഓടിയെത്തുന്ന ഒരു ഗാനമാണ് ചെമ്മീനിലെ പെണ്ണാളെ പെണ്ണാളെ എന്ന ഗാനം ചവിട്ടിയാൽ കടിക്കാത്ത പാമ്പില്ലെന്നാണ് പാമ്പ് നിരുപദ്രവകാരിയായ ഒരു ജീവിയാണ് എന്നാലും അതിനെ ചവിട്ടിയാൽ അത് കടിച്ചിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാലത്ത് മലയാള സിനിമയിൽ പ്രതികാരത്തിൻ്റെ ദാഹവുമായി നടന്നിരുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്ക് പ്രാമുഖ്യമുണ്ടായിരുന്നു ആ ചിത്രങ്ങൾ മലയാള സിനിമയിൽ തുടങ്ങാൻ കാരണം ഒരു ഹിന്ദി സിനിമയാണ് യാദോങ്കി ബാരാത്ത് ആ യാദോങ്കി ബാരാത്തിൽ ഒരുപാട് ഗാനങ്ങളുണ്ട് ആ ഗാനങ്ങളെല്ലാം ഇന്നും കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആളുകളുടെ ചുണ്ടുകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഗാനങ്